ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভার প্রত্যেক পুরসভার ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে এবং পঞ্চায়েতের বিভিন্ন অঞ্চলে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শুরু হয়েছে এক ডাকে অভিষেক সাংসদ এই কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন পৈলান থেকে আজ মহেশতলা পুরসভার অন্তর্গত বাটা স্পোর্টস ক্লাবের মঞ্চ থেকে এক ডাকে অভিষেক কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মহেশতলার বিধায়ক দুলাল দাস মহেশতলা টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ মুখার্জি জানান নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক ওয়ার্ডের পনেরোটি করে বাড়িতে যেতে হবে এবং তাদের অভাব অভিযোগ শোনার পাশাপাশি সমস্যা সমাধানে এক ডাকে অভিষেক কর্মসূচি ট্রোল ফি নাম্বার দিতে হবে এই কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আজ এই অনুষ্ঠান প্রোগ্রাম ছিল আমাদের একটা মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা ডায়মন্ড হারবার সাতটা বিধানসভার মধ্যে কর্মসূচি এনেছে এক ডাকে অভিষেক মানে একটা ফোন নাম্বার দেয়া আছে এই ডবল সেভেন সেভেন ডবল এইট ডবল সেভেন এই ফোন নাম্বারে ফোন করলে সাধারণ মানুষ যারা পৌর নেতৃত্ব বা বিধায়ক বা এমপির কাছে যেতে পারে না তাদের অভাব অভিযোগ জানাতে পারে না সেই অভাব অভিযোগ জানানোর জন্যে এই নাম্বারটা আমাদের ট্রোল ফি নাম্বার এটা এই নাম্বারটা দিয়েছেন উদ্বোধন করেছেন পইল্যান্ড থেকে পইল্যান্ড গ্রাউন্ড থেকে আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের মাননীয় বিধায়ক এই বাটা স্পোর্টস ক্লাব থেকে উদ্বোধন করলেন আমরা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি আমাদের যেটা নেতৃত্ব বসে ঠিক হয়েছে যে আমরা ঈদের পরের দিন সোমবার সোমবারটা অফ করে আমরা মঙ্গলবার থেকে বাড়ি বাড়ি যাব আমাদের যারা মহেশতলার নেতৃত্ব আছেন যেমন সিআইসি আছেন ভাইস চেয়ারম্যান আছেন দুলাল দাস আছেন আমি আছি যারা শাখা সংগঠনের আছে তারা আছেন প্রত্যেককেই পনেরোটা করে বুথে যেতে হবে দশটি মোবাইল স্টিকার আছে দশটি এক ডাকে অভিষেকের ভিজিটিং কার্ড আছে আর দশটি দরজায় লাগানো স্টিকার আছে এবং আমাদের ঢোকার সাথে সাথে আমাদের মানুষকে সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে তাদের অভাব অভিযোগের কথা শুনতে হবে এই বলে আমরা মানুষের বাড়ি যাব এই আজকে অনুষ্ঠান এবং সেই অনুষ্ঠানে একটা ফোন নাম্বার দেওয়া আছে সেভেন ডাবল এইট সেভেন ডাবল সেভেন না সেভেন ডাবল এইট ডাবল সেভেন সেভেন ডাবল এইট ডাবল সেভেন হয়তো ঠিকই বলেছি সেভেন সেভেন ডাবল এইট ডাবল সেভেন এই ফোন নাম্বারে ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে অভিষেককে পাবেন এবং অভিষেকের কাছে আপনি আপনার সুখ দুঃখ বার্তা দিলে পারে সে সেটা নিশ্চয়ই ঠিকঠাক করে দেবে হাত নয় ঠেলা ঠেলি অনেক লোক হয়ে গেছে কি করবে ধাক্কা দিচ্ছে সরে যা অভিষেক সরে যা এই হচ্ছে অবস্থা আর কিছু নয় কোনো মারামারি কাটাকাটি নয় কেউ কাউকে খাচ্ছে না সব ঠিকঠাক আছে চলছে কি না মহেশতলা শান্তিতে দীঘায় ইলিশে ভাঁটা হতাশ মৎস্যজীবীরা ভরা মরসুমে ইলিশ শিকারে বেরিয়েছে মৎস্যজীবীদের ট্রলার কিন্তু সমুদ্রে দেখা নেই মিলিশের ফলে খালি হাতে ফিরে আসতে হচ্ছে মৎস্যজীবীদের মরসুমে প্রথম দিকে ইলিশ যোগানে ভাঁটা পড়ায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মৎস্যজীবী ও ট্রলার লঞ্চ মালিকরা পরপর প্রতি বছর দীঘায় ইলিশের যোগান কমছে এবছর ইলিশের যোগান প্রায় নেই বললেই চলে মরসুমের প্রথম দিকে গত বছরের তুলনায় দীঘায় ইলিশ উঠেছে অনেক কম আবার তুলনামূলক অনেক ছোট বাজারে ইলিশের চাহিদা থাকলেও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মৎস্যজীবীদের ট্রলারে ইলিশ না ওঠায় দীঘা মোহনা মৎস্য নিলাম কেন্দ্রে প্রতিদিনই আসছে উড়িষ্যার ইলিশ আমার নাম দীনবন্ধু দে ইলিশ হচ্ছে না ইলিশের আবহাওয়াটা নয় ইলিশে সে ইলিশ গুড়ি বৃষ্টি কুবের বাতাস ওটা হলে ইলিশটা হয় তা বৃষ্টিই নেই কুবের বাতাসই নেই ইলিশ কি করে হবে ইলিশ নেই ইলিশ না এলে মোটামুটি মৎস্যজীবীরা সবাই 
আবার সেই জাল ফাল টলার ফলার গুটি আবার যে যার ঘাটে গিয়ে বসল একবারে নেই মাছের রেট নেই ডিজেলের দাম অত্যাধিক হ্যাঁ ওতে ফিশারম্যানরা মৎস্যজীবীরা ভালো নেই এক কথায় বলতে পারে জয়দেব জানা ইলিশ নিয়ে কি বলবো না ইলিশের কোনো আসার আলো দেখতে পাচ্ছি না কুবের বাতাস নেই বৃষ্টি নেই একদম মানে সে খুব শোচনীয় পরিস্থিতি মালিকদের অবস্থা ট্রলারদের অবস্থা ট্রলারে মোটামুটি দুটো ভয়েস একটু হয়েছিল তারপরে এ ভয়েস থেকে আবার মাছ নেই একদম আর মাছের রেটও খুব ভালো পাওয়া যাচ্ছে না কারণ ওই বিভিন্ন অনু মানে আমাদের যে রথ মেলা রথের যে তার সামনে আছে ঈদ এই জন্য মাছের দামও ভালো পাওয়া যাচ্ছে না সেই জন্য আমরা এবারে কোনো লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছি না এবারে ইলিশ নিয়ে যদি একটু বলেন ব্যান পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর আমরা মৎস্যজীবীরা অনেক আশা নিয়ে ফিশিং শুরু করেছিলাম মূলত এই সময়টা হচ্ছে ইলিশের পরামর্শ কিন্তু এ পর্যন্ত দীঘায় ইলিশ একদম নেই বললেই চলে আর ইলিশের এই মুহূর্তে যা দাম তা আকাশ ছোঁয়া দীঘায় দেড় কেজি সাইজের ইলিশ প্রায় উনিশশো দু হাজার টাকা বিক্রয় হচ্ছে আর অন্যান্য মাছ অন্যান্য মাছ যেটুকু হচ্ছে লঞ্চ ট্রলারে তাতে মৎস্যজীবীরা লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না দশই জুলাই রবিবার মুসলিম সম্প্রদায় পবিত্র ঈদ উজ্জোহা রয়েছে সেই উৎসব যাতে শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয় তার জন্য পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের সহায়তায় তমলুক থানার ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার তমলুকের সুবর্ণ জয়ন্তী ভবনে সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয় এলাকার বিভিন্ন মসজিদের কর্তৃপক্ষ ইমাম স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পুলিশ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের উপস্থিতি ছিল উৎসবকে কেন্দ্র করে যাতে অশান্তি সৃষ্টি না হয় তার জন্য কি কি করণীয় রয়েছে তার একটি খসড়া এদিনের সবাই পুলিশের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয় এদিন তমলুক থানার আইসি অরূপ সরকার জানান আগামী ঈদের উৎসব যাতে সুন্দরভাবে পরিচালিত করা যায় তার জন্য এই ধরনের সমন্বয় সভার আয়োজন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে যাতে উৎসব পালন করা হয় সেই বার্তাই এদিন সভা থেকে তুলে ধরা হয় দেখুন আমাদের মানে দশ তারিখে দু হাজার বাইশ সালে দশ তারিখে ঈদ উজ্জোহা যে ক্যালেন্ডার ডেট আছে সেই অনুযায়ী ঈদ উজ্জোহা পালিত হতে চলেছে তো আমরা প্রতি বছরের নাই এবারও আমরা একটা সমন্বয় সভার আয়োজন করেছিলাম বিভিন্ন আমাদের তমলুক থানার অন্তর্গত বিভিন্ন ঈদ কমিটি এবং বিভিন্ন মসজিদ কমিটি যারা ইমাম সাহেব এবং আমাদের এখানকার যারা রেসপেক্টেড কাউন্সিলার সাহেব এবং সমস্ত স্টেক হোল্ডার যারা আছেন এই সোসাইটিতে তাদের সবাইকে ডাকা হয়েছিল একটা সমন্বয় সবার জন্য যাতে এই ঈদ উজ্জোহা যে অনুষ্ঠান আছে সেটা পিসফুলি আমরা ঠিকঠাকভাবে পাস করতে পারি পার্টিকুলারলি এখানে যে সমস্ত কিছু কিছু নিয়ম আছে সেই সমস্ত নিয়মগুলোকে যারা মসজিদ কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি এসছিলেন আমরা সেইগুলোকে তাদেরকে ব্রিফ করলাম এবং তাদেরও যে যে সব জায়গায় যে 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 জায়গাগুলোতে তাদের সমস্যা আছে সেইগুলো সম্বন্ধে আমরা জানলাম তো এটাই ছিল আজকে মিটিংয়ের বিষয়বস্তু ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কলকাতা কন্ডাক্টিং এআইসিটি রেকগনাইজড অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েটেড এমবিএ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিটেকনিক প্রোগ্রাম পদ্মশ্রী ডক্টর কেল চোপড়া এক্স ডাইরেক্টর অফ আইআইটি খড়গপুর অ্যান্ড ফ্যাকাল্টিজ ফ্রম আইআইএম আইআইটি এনআইটি ক্যালকাটা অ্যান্ড যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আর টিচিং টোয়েন্টি একর্স ক্যাম্পাস উইথ হোস্টেল অ্যান্ড ক্যান্টিন ফ্যাসিলিটি লাইব্রেরি বুক ব্যাংক ফ্যাসিলিটি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব ওয়াইফাই ক্যাম্পাস স্পোর্টস কমপ্লেক্স জিমনাশিয়াম অ্যান্ড সুইমিং পুল স্ট্রং অ্যাসোসিয়েশন উইথ ফিফটি কোম্পানিজ ফর বেস্ট ট্রেনিং অ্যান্ড প্লেসমেন্ট ফর ডিটেল ভিজিট বিবিআইটি আধুনিক জগতের বিজ্ঞাপনের একমাত্র হাতিয়ার ফ্লেক্স 
দক্ষিণ শহরতলিতে এই প্রথম অত্যাধুনিক ফ্লেক্স প্রিন্টিং করা হচ্ছে মহেশতলা পুরাতন ডাকঘরের মা তারা এন্টারপ্রাইজে এখানে ফ্লেক্স ফ্রন্ট লাইট ব্যাক লাইট স্টার ফ্লেক্স উইনল ফ্রন্ট লাইট ভিসাই ব্যাক লাইট ছাড়াও ডিজিটির যে কোনো কাজ করা হয় প্রিন্টিং জগতের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান মা তারা এন্টারপ্রাইজ পুরাতন ডাকঘরে ভারত পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে মা তারা এন্টারপ্রাইজ Oh, oh, oh.